心化作雪，沾染几缕相思。谁在临摹你的笔迹？落红满地飘过几时风雨？唯有缘分不可抛弃。醉梦里掠过几声悲喜，谁在试探我的情意？黑白对弈，各执己己己子，输赢难断，爱恨故里。此去经年，应是良辰好景。这个，是老三从小到大最喜欢的。七姨，你知道这个娃娃的来历？你记得我之前跟你说过老三的母亲吗？嗯，很早就去世的那位。那一年老三才七岁，司令派人把大太太和孩子接到北新。那个时候，他们已经五年没见了。接来之后。司令又忙于军务，无暇照顾。大太太生辰那一天，原本司令答应去听他的风箱戏，可是因为军务耽搁了，最后没有等来司令，却等来了仇家的子弹。那个时候，要不是大太太死死的把老三护在身下，老三。早就没命。那后来呢？后来，大太太中了枪。我听说，老三把他棉衣里的棉花都扯了出来，堵住了他的伤口。可是那些血，怎么堵都堵不住。不到半夜，大太太就去世了。司令还是没能赶回来。可怜老三，七岁的孩子，整夜的抱着他母亲的遗体，谁劝都不撒手，他一直哭着说。娘没死，娘只是累了，娘睡着了。等娘醒了，他们还要一起去听戏。从那以后，老三的脾气就变了，他总是跟司令剑拔弩张的。可是，一个孩子，年幼丧母之痛。谁又能明白
我们九老板想送你一件小礼物。见着孤儿院的时候，不是差一大笔款子吗？都是九老板捐的。今天我们训练的科目是翻越障碍。接下来，我给大家示范一下。呃行吧，三哥，行吧，三哥，不然呢？哎，就是开心啊，是不是？你没看杜教官脸都绿了吗？我跟你说啊。咱们的招才使上了几成，得全给他使上。哎，杜教官，不是不是，都是男的，您也不能偷看我们洗澡，是不是？莫伟义、徐子俊，出列。晚上由你们两个去塔楼，通宵轮岗放哨。呃，不是不是，杜教官啊，这轮岗放哨，这我们两个新学员。你不得交给学长吗？对对呀、啊，新学员好啊，刚好有使不完的力气，与其在别的地方使坏，不如干点正事。报告，我申请跟他们两个一起轮岗放哨。就知道你脾气大。最够义气，杜教官都得给你面子，是不是？瞧见没有，刚脸都绿了，肯定绿了。只要咱哥仨在一起，什么也不用怕。赌智学社公告：秉承拓展视野、知识交流、提升思维之理念，特邀同好者参加毕社定期举办的读书活动，旨在从相互讨论中引发智慧火花，反思时代。共同进步，共同学习。杭景，你一定想去，对不对？读书在于交流，才不会闭门造车。我觉得这是一个很好的活动。那我们就结个伴儿，一块儿去吧。好啊。什么破玩意儿？我还以为是什么舞会呢。就是，一群陌生人围在一起干读书，无聊不无聊？早也读，晚也读，倒是也不嫌腻烦。连读书会都不敢去，算什么新女性？哟。这位新女性可是挺蠢蠢欲动的哈，哎，谁知道是去读书呢，还是去认识男生谈恋爱呀、啊？你就是谈恋爱也没有什么不应该的。林杭景说什么呢？真是不知羞耻。如果遇到了志同道合、彼此欣赏的人，谈恋爱有错吗？舞会是自由，读书是自由，谈恋爱也是自由。杭景，你说的太好了，林杭景。你就要跟我作对是吧？我只是在说我的观点，你不接受也可以，那是你的自由。好了好了，我们走吧，别打扰人家去参加舞会。哎，这两个人真的是，淑仪，你们家杭景威名胆子也太大了吧？我说了几遍了，不是我们家的，不是我们家的。我倒觉得他刚才样子好帅气、啊，什么玩意儿？嗯，别说。这个杜疯子可真够阴的，表面上不整我们，暗地里把我们往死里整。哦，哎呀，三哥，今天也太冷了。是吧？今晚上怎么这么冷、啊？这样，你们两个在这等等，我回房间把那两床被子抱过来。啊，谢谢三哥。嗯。
你想说什么赶紧说，你这样看着我干嘛？来，附近不是有食堂吗？食堂，要什么食堂？我跟你说，我就是食堂。<笑>靠谱，默契，必须的。哼。我去，这就叫做默契。你说咱们俩啊？<笑>哎呀，啊、我。哎三哥回来正好吃，好吧？行行行，那必须的，先烤好，等三哥回来。哎，往里烧。哎呦，我，你没事吧？啊，咬到我了，没事没事。来来来，继续继续。三哥来就能吃了嘛？喂，烫？当然烫，刚烤熟你就吃，不是玉米汤，是屁股汤。屁股汤？啊？嗯，好像屁股是有点烫。着火了！我，快快快！喂！哎，三哥，三哥，三哥怎么办呀？啊，着了，着了，着火了！怎么弄的？睡睡睡着了。这这干嘛救火呀？这这这怎么救啊？三哥！完了完了，别慌！怎么样？打听到什么了吗？军校之中，私自点火乃是大忌，再加上方上塔楼被烧毁，必定重罚。知道是重罚，说具体点，怎么罚？据说，一人得挨至少十鞭子。啊，十鞭子？啊，一鞭子我也受不了啊！我就不信，他们敢打肖司令的长公子。呵呵，对。喝喝什么呀？啊，别人不敢，那杜疯子不敢吗？真的，一会儿甭管怎么着，就算打残了，也不能松。我七三班学员肖北辰、莫伟毅、徐子俊，私自用火烧毁塔楼，本应每人罚十鞭，以示惩戒。五七三班教官杜恒，自认监管不力，督导无方，自愿替学员领罚，共三十鞭。执行。
好像就是这儿了吧。各位，前段时间鲁迅先生在《新青年》上发表的《狂人日记》，这是国内第一篇白话小说。大家看完有什么观感，请畅所欲言。我认为啊，这篇小说旨在揭露抨击封建家族制度和封建礼教对大家的毒害。鲁迅先生想要号召大家起来推翻这个人吃人的旧制度。哎，我倒不这么想，我觉得这小说里的狂人根本就是个被害妄想症患者，草木皆兵，觉得人人都想害他。就是一个疯子。那历史上多少离经叛道、推翻旧传统的人，都被视为疯子。杭景，这篇小说你怎么看？那可不一定。我倒觉得鲁迅先生的意图只有一个人救国民，不要救叛客。那么这个人就是疯子，而就是众人皆醉，他独醒。但如若他的观点、啊……两位，两位，先坐。两位先坐。呃，哎，子正，说说你的看法吧。我觉得这篇作品要写的，并不像是人们所说的迫害，更不像是一个精神病人的纪实文学，而是先生对国民看客心态的深恶痛绝。子正，能说的具体一些吗？他的观点跟你是一样的。其实，封建礼教、封建家族制度，先生借一个狂人之口，让民众不再保持沉默，作弊上官。他希望用狂人那种不屈的精神、反抗的精神。唤起民众的觉醒、愤怒、不满、怨恨、焦虑，这些仅存于心中是没有用的，必须付诸于行动。敢于付诸行动，才可能迎来改变。没有行动，那只能成为世人眼中的疯子。敢于付诸行动，才是真正推翻封建礼教的革命者。我们的未来是否繁花似锦，取决于我们当下是否努力。有道理，说得好，这位同学的观点跟我们的观点是一样的呢。哎，稀客，稀客呀，居然还有圣衣女校的同学来参加。圣衣女校，啊，这学校里的学生都是非富即贵，我们谈论的可是新闻学和时政，追求平等、自由和公理。你们这些高高在上的大小姐，恐怕是无法理解吧。这位同学，既然你提到了追求平等、自由和公理，那么首先就要打破阶级。不过在你的脑海里，早已将人分成三六九等，阶级观念好像特别的顽固呢。我，大家都是来辩论的，我希望能有更多的同学参加，能有更多的思想的碰撞。我欢迎圣衣女校的同学，欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎，谢谢大家。所以你和那几个辩论的男生一样，都是大城南校的学生吗？我不是学生，我平时在我舅舅的风筝铺里打工，有空就会去大城旁听，所以就认识那些同学。一边打工一边念书，很不容易。打工是为了生活，念书是为了获取营养，两者缺一不可。杭景。我舅舅的风筝铺就在西二街的第二个路口，你要进去坐坐吗？哎，今天就不了，我还有点事。那好吧，以后有空的话，随时欢迎你过来玩。好啊，再见。
怎么，这么晚了还不睡？罗校长，小北辰，你这样已经违反了纪律了，有什么想不通的，说出来我听听。犯错的明明是我们，杜教官他，就为这个。你们呢？真是孩子，你们根本就不了解杜教官的良苦用心呢、啊。对你来说，杜恒是教官，你们是学员，你错了，他罚你们。可是对外呢，你们都是他的兵啊，你们错了，责任全在他，首先领罚的就应该是他。战场上。更应该是这样。没有犯错的士兵，只有犯错的将帅。一个将，把握着成千上万人的生命和无数人的命运。我明白了，您的意思是他在教我们。对，杜恒是个合格的将才，他能教你们很多。也能帮助你很多。你没发现他身上有那么多疤痕吗？发现了，应该是打仗留下来的吧。嗯。卢教官打过很多胜仗，也打过很多败仗，但是对于军人来说，胜仗和败仗都是一样可贵的。说实话。很多部队都经常到这里，要给他加官加禄。可是杜教官从来没为之所动，而是安心的在学校做他的教官。别的教官教起学员来，都是以实战技能为主。可他不肯，他会用很长的时间去告诉学员。我们为什么打仗？他经常说的“以戈止武”，打仗本身并不是目的，它是短时间内能够结束祸乱、换取和平的最有效方式，这才是一个军人真正的目的。慢慢体会吧。是。天冷了，多穿点衣服，别冻着
，杜校官，有您的包裹。英国著名作家狄更斯，通过《雾都孤儿》这本著作，揭露了当时许多的社会恶疾，如黑暗救济院、童工、青少年参与犯罪等，使用了讽刺和黑色幽默，对社会虚伪进行嘲讽。这是一本很值得一读的作品啊！曹先生的讲解和推荐令我们受益匪浅。按照惯例，大家回去以后要做好笔记。等我们下次活动再互相讨论，同学们再见，再见再见再见再见再见。不要说过啊，走了，走吧，我先把你拿走，上飞机，是，一起说，一起，一起，走，走。杨姐，我们有事先走了。嗯，嗯再见，再见。再见。哎，杭景，我觉得这个学社，我们以后可得常来，不仅能够学到知识，还能结交很多同学，尤其是借给你橡皮的男同学。陈宇，你说什么呢？我都看到了，你还不承认？你看到什么了？看到你们眉目传情啊！程玉，哎呀，我跟你开玩笑的。不过，像木子正这么细心的男孩子，我还是第一次见呢。哎，你知道吗？他以前啊还是个大少爷，他爹曾经做过清平的画师，也算是书香门第。只可惜后来抽鸦片把家给败了，哎，自己又撒手人寰了。你怎么知道这些的？我是听学社里的男生说的呀。他和他母亲相依为命多年，家里又没法供他念书，所以他得空的时候就去学校旁听。你看到他背的那筐风筝了吗？听说全是他自己画的。他爹虽然去世早，但却把画画的天赋遗传给了他，也算留给他们母子俩一点吃饭的手艺吧。没想到，他家里还遭遇过这样不幸的变故。哎呀，男生女生要是能一起念书就好了，这样就能认识更多优秀的男生，才不负众望嘛。杭景，嗯，你想什么呢？啊，没有，我很赞同你的说法，终于承认了吧？嘿虎阳关是长城以南的第一军事要塞，杨公城在我池北南边边境地区，陈兵两万，现在已经开始向我边境驻军发起炮击。刚才金督军。来了紧急电令，让我们不惜一切代价守住虎阳关。因为青山铁矿啊，是我们直北地区重要的财政收入来源，不能让它落在杨公城的手里。我原本听说啊，金督军没打算让我们去，怎么突然又改变了主意？兵呢，八成从我们这出，他什么意思啊？我看呢、啊，就是拿咱们瘾军去当炮灰。司令。咱们不能白白让人当枪使，就是啊，打了胜仗地盘是人家的，打了败仗呢，送命的还是咱们自家兄弟。军令如山，你们是第一天当兵啊？哎，司令，那你打算派谁去？司令，只要你一句话。我豁出这条老命，也要守住火阳关。和什么老命啊你？给我全心全意的回来，啊、嗯？是，就这么定了，准备去吧。是是。
，走了。嗯。本次取得综合成绩第一名的是五七三班的肖北辰教官，你悬着的心可以放下了。几个毛头小子，这才刚刚开始。嗯、大家今天表现的不错。这是校方给大家的奖励，机会难得，放松一下吧哎呦，一壶白开水能让他喝出三十年女儿红的感觉。白开水，来，三哥你闻闻。嚯嚯，哪儿整的？我天哪，真的假的？真的，哪儿弄的？想喝？三哥三哥，不给你喝，三哥你喝。哎，三哥求你了，你给我喝一口，就一口，好不好？嗯。哈哈哈骗我，每次都骗我。这叫做哎，酒不醉人，人自醉。举杯邀明月，把对影成三人。少爷们，这还对上诗了啊！我是个粗人啊，我也接两句。嗯，鸟宿池边树，僧敲月下门。嗯，可以吗？好吃，可以、啊。我就会这一。等我来一句啊！若似月轮终皎洁，不辞冰雪为清热。怎么样？好吃，好吃，好吃。可以啊！这赌徒都使不着了。我也想了一声，来啊！就拉倒吧你，等你想出来，这天都亮了。哎，真有一首。月亮圆圆，像馒头。<笑>一顿吃俩，吃不够，好不好？<笑>鼓掌！我跟你说，好吃。<笑>你说说，他们多庸俗啊，真庸俗。<笑>不过话说回来，咱们班有小豆子，还真是福气
，所有衣服都是人小豆子补的，是不是？各位哥哥都对我这么好，我也没读过书，我动刀动枪的我也不行，我能给各位哥哥缝缝补补，我能派得上用场，我就很高兴了。你说你这身子骨也不适合当兵啊，对吧？你原来想干什么呀？我爹和我娘在家乡的时候，是开裁缝铺的。我从小就想做个裁缝，等以后领了军饷，我给我姐姐做一身特别漂亮的嫁衣，让我姐姐风风光光的嫁出去。行，我们都记下了。日后等我们毕业了，所有的衣服，啊，你包了。好，谢谢三哥。<笑>三哥，你包啥呀？人家小豆子做的是嫁衣。你要找小豆子做衣服，你得先找个老婆。嗨，你家不是有一只吗？什么叫有一只啊？啊，我那是真西施，真貂蝉。啊，啊哎、你倒是真有一只母猪啊，母猪。<笑>你，你。哎，他们说谁呢？你，你是不是想死？你给我起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！起来！来！我扶你。来，我来。你家在哪里啊？啊，就在前面。娘，子正，杭景，好些了吗，娘？好些了。你们俩认识啊？娘，这位杭景小姐是我们学社的成员。哎呀，这是什么样的缘分啊？杭景小姐，一会儿留下来一起用饭吧。啊，不用了，伯母。您今天身体不适，我就先告辞了。改天我一定再来看你。没事，我已经好多了，今天一定做几道拿手菜，好好谢谢你。这，杭景，你就留下来吧。你帮了我娘，我娘做顿饭，就算答谢你了。那，好吧，就谢谢伯母了。嗯。这里有几个选题，你看一下。杭景，可以吃饭了。这些照片都是你拍的吗？对啊，原来是你。你向《先报》报社投稿过这些照片，对吗？你怎么知道？我当然知道了，因为我的第一篇专栏就是以你的照片为选题写成的。原来，原来你就是青勇啊
。哎，你那篇文章真的是振聋发聩，警醒各界人士对落难儿童施以援手。我现在再去城门外，已经很少看到流离失所的孩子了。多亏了你提供的好素材，你的照片能更直观的给读者震撼，也触发了我的灵感。我们早就该认识。你知道吗？报社后来大力推行募捐义卖，新建的孤儿院已经落成了，收容了不少孩子呢。张院长正在找人画墙画，我本来是为这事来找你的，你愿意去吗？没问题，什么时候去？下周就行。行，那就这样说定了。嗯。报告，进来。什么事？司令，嗯，我听说新平军校要派第五届学员去火阳关。啊、哦，这。军校的学员也是军人，上战场应该是很正常的事吧？那这是您的意思，还是金督军的意思？你们这干什么？这成军来势汹汹强攻火焰关，我们仗打得很惨烈，守得太艰难了。况且咱们三少也在。他不是兵吗？嗯？可是，没没什么可担心的。让他们去嘛，也不会让他们直接上前线去，最多让他们在后勤啊待一待。咱们家这个老三也应该磨砺磨砺了。啊，你，啊，去到那边去，好好的监督，跟关注一下他的表现，不要有特殊待遇。是，明白。嗯。